San Marco, missionario e compagno di Paolo e Pietro. San Pietro lo chiama figlio mio, lo porta con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove tra il 50 e il 60 scrive il Vangelo che porta il suo nome. Ritenuto il più antico, si sofferma in particolare sulla predicazione del, del Regno di Dio e sulla passione di Cristo. Dal Nuovo Testamento sappiamo che è ebreo di stirpe levitica, in quanto cugino di Barnaba. Dagli atti degli Apostoli emerge che la madre si chiama Maria e abita nei pressi di Gerusalemme. Marco collabora anche con l'Apostolo Paolo, che incontra nel 44, quando Paolo e Barnaba portano a Gerusalemme la colletta della comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba porta con sé il giovane Marco, che più tardi si trova al fianco di Paolo a Roma. Nel 66 San Paolo ci dà l'ultima informazione su Marco, scrivendo dalla prigionia romana a Timoteo, «Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero». L'Evangelista probabilmente muore nel 68. Gli atti di Marco, del IV secolo, riferiscono che il 24 aprile viene trascinato dai pagani per le vie di Alessandria, legato con funi al collo. Gettato in carcere, il giorno dopo subisse lo stesso tormento e soccombe. Secondo una tradizione, due mercanti veneziani portano il corpo nell'828 nella loro città. All'ode di Dio.